Okay, guys, welcome to unit four. As you remember, the last unit we were looking the modal verbs, and now we're going to learn about some phrases that we can use in a similar way as modal verbs. Si recuerdan, la unidad pasada estuvimos viendo los verbos modales que tenían un, son un tipo de verbos auxiliares que servían para darle cierto significado a las oraciones. Ahora vamos a ver algunas frases que son un complemento de los modal verbs y que nos ayudan a expresar eh, necesidad u obligación, pero que podemos usarlos en tiempo pasado y en futuro. Si recuerdan, los modal verbs como el must únicamente nos servían para hablar en tiempo presente o para hablar como desde una perspectiva general. Here is the example. What time is it? It's six o'clock. Six o'clock? I need to go. I have to go to soccer practice. See ya. Bye. Aquí eh, vemos una conversación entre dos jóvenes y le pregunta qué hora es. Son las seis de la tarde. Las seis. Necesito irme. Tengo que ir a mi práctica de fútbol. Nos vemos. Bye. Adiós. ¿Verdad? Entonces, si se fijan aquí en azul, tenemos el need to go y el have to go. Aquí el need to y el have to también siempre van a ir seguidos como los modal verbs de los verbos en su forma base. Pero aquí tenemos una cuestión que nosotros los podemos usar estos para hablar en pasado, en presente o en futuro. Need and have. As you remember, need and have are regular verbs or full verbs. Need in Spanish means necesitar and have in Spanish means tener. We use need or have followed by to and then followed by the base verb. Usamos los verbos need y have seguidos del to y el verbo en su forma base para nosotros hablar de algún tipo de obligación. For example, I need to study tonight. We had to take a bus. You have to speak English in this class. I needed to sleep. Tenemos aquí los ejemplos. La parte que está en azul, pues es el verbo, ya sea como need o have. En verde tenemos el to, que siempre lo vamos a utilizar. Y después tenemos el verbo en su forma base de color naranja. Si se fijan, eh, el primero y la tercera oración están en presente. En cambio, la segunda y la cuarta están en pasado. Entonces, lo que vamos a conjugar en pasado es el verbo need o el have para hablar de antes. Por ejemplo, si yo digo, I need to study tonight, necesito estudiar esta noche. I needed to sleep, necesitaba dormir. We had to take a bus, teníamos que tomar el camión. You have to speak English in this class. Tú tienes que hablar inglés en esta clase. For positive sentences, what is the form? For positive sentences in the present tense, we're going to use need to or have to for I, you, we, and they. And we're going to use needs to and has to for he, she, it. Para la forma presente de el need to y el have to, eh, ya saben que con las terceras personas, pues tenemos que agregar la S o cambiar el verbo con la conjugación con S con las terceras personas. Y en pasado, para todos va a ser igual, needed to o had to, seguido del resto de la oración, como I need to go home, we needed to practice the piano, she needs to do my laundry, eh, he has to practice the piano. For negative sentences, we are going to use the auxiliar forms, ¿ok? Entonces, acuérdense que tenemos que hacer uso de los auxiliares en el tiempo presente. Usamos el don't o el doesn't para las terceras personas y en la forma del pasado vamos a usar el didn't para todos, seguido del need to y el have to y el resto de la oración. Recuerden que el verbo que va después del to siempre debe de ir en su forma base, como I don't need to go home, We didn't need to practice the piano. She didn't do my laundry. She didn't need to do my laundry. For yes, no questions, aquí pues tenemos que preguntar con el auxiliar si está en presente. Vamos a usar el do o el does para las terceras personas, seguido del sujeto. El need to, el have to y el verbo en su forma base. 
Si estamos hablando del tiempo pasado, para todos los sujetos vamos a usar el did, después el sujeto, el need to y el have to, y el verbo en su forma base. For short answers, pues aquí me tengo que fijar con qué me preguntan. Si me preguntan con do, yo contesto yes, I do, o yes, she does, en caso de que me pregunten con does. No, I don't, no, I didn't, en pasado, no, she doesn't, en presente, y no, she, he, o it, didn't, en pasado. For double age questions, es la misma forma, ya saben, usando el auxiliar do, does, a did, y al inicio vamos a utilizar las double H words como where, when, why, what time, etc. Todo el montonal de double H words que ya conocemos. What do we use it for? In the last unit we studied must, have to and need to have basically the same meaning as must. ¿no? Entonces el have to y el need to significan casi lo mismo que el must. El must era como deber, debo de. Entonces aquí el have to es tengo que y el need to necesito. For example, if I say I must study tonight, I need to study tonight, I have to study tonight. Los tres tienen el mismo grado de obligación. Yo debo estudiar esta noche, yo necesito estudiar esta noche y yo tengo que estudiar esta noche. Here we have another example. You must practice. You need to practice. You have to practice. Tú debes practicar. Tú necesitas practicar. Tú tienes que practicar. Los tres me hablan entonces de obligación. In unit 3, not 11, we also studied mustn't. Have to and need to in the negative have a very different meaning than mustn't. Veíamos que habíamos estudiado el mustn't como una forma de decir que no debes de, pero yo les comentaba desde la unidad pasada que aquí tenemos que utilizar el mustn't para hablar de una prohibición, algo que legalmente no está bien o que no es bien visto si yo lo hago, algo que está prohibido. En cambio, si yo digo I don't have to or I don't need to, significa que no tengo que hacerlo, que no tengo la obligación de hacerlo. For example, if I say, you mustn't do that, it's like, don't do that because it's bad. Uh, you mustn't go, don't go, because it's bad. You mustn't speak, don't speak, because it's bad. Es malo en el sentido de que no está bien o no es correcto hacerlo. Es como un no lo hagas, ¿sí? Nos habla de una obligación prohibida. En cambio, si yo uso el don't have to o el don't need to, Quiere decir que si quiero puedo hacerlo y si no quiero no pasa nada. No hay como una consecuencia grave si yo hago o no hago eso. You don't have to do that. It means that it's okay. Ay, no tienes que hacerlo. Es como, ay, no te molestes. You don't need to go. Quiere decir que no es necesario que vayas. You don't have to speak. Quiere decir que puedes ir a la conferencia, pero si quieres preguntas y si no, no. Y no hay ninguna consecuencia. En cambio, si yo uso el mustn't, quiere decir que sí hay una consecuencia si yo hago o no hago eso. Ahora vamos a ver entonces el ejercicio que está acá al final de la lección. Need to and have to the exercise. Number one, complete the conversations with need to or needs to and the verb from below. Aquí únicamente van a usar la forma del need to o el needs to, seguido de uno de los verbos que están aquí, como cut, quit, take, meet, save, sleep, and have. Acuérdense que los verbos van a quedar tal cual. La diferencia es que el needs, con la S, lo vamos a usar para he, she, it. Tenemos ahí un ejemplo ya resuelto, como we need to get ready before we go hiking to mountains this afternoon. Si yo digo he, he needs, con la S, to save, Money for his vacation. Aquí todo va a ir escrito con minúsculas. Number two. Do the same as in number one with have to or has to. Vamos a hacer lo mismo usando el have to o el has to. Acuérdense que el has es para he, she, it. Y todo va a ir aquí con minúscula, ¿de acuerdo? Number three. Complete the sentences with need to and have to in the past or present y And use the expression in blue. 
Ahí en azul les aparece si van a usar el need to o el have to. Sí, entonces lo único que van a hacer es ponerlo en pasado o en presente. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? En el contexto de la oración. Why are you so tired? Because I wake up really early this morning. Porque yo me levanté o me necesitaba levantar temprano esta mañana. Last week, I see my doctor because I hurt my back. I had to. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la semana pasada. ¿Sí? Entonces... Así me voy a fijar en si es pasado o presente y usando el que está aquí. Y también fijándome si estoy hablando de una tercera persona como he, she o it. Number four. Write sentences in the negative. Some sentences are in the present, but some are in the past. Use the expressions in blue. Why are you going to bed early? Entonces, aquí dice que vamos a escribir oraciones en la forma negativa. Entonces hay unas que están en presente, hay otras que están en pasado y vamos a usar el have to o el need to, depende de lo que me diga aquí. Why are you going to bed early tonight? Eh, you don't have to go to bed early o you do not have to go to bed early tonight. Usando o no la contracción, no tienen que poner las dos formas, con una que pongan está bien, ¿ok? Entonces, Why did you make an appointment? You didn't need to make an appointment. Sí, acuérdense que cuando me preguntan con you, yo contesto con you. Entonces acá, why is Brenda making dinner? Entonces aquí yo le voy a poner, Brenda o she eh, didn't... Ah, no. Eh, Brenda doesn't have... To make dinner. Acuérdense que cuando yo uso el auxiliar negativo como en doesn't, el verbo ya no lleva la S y queda igual en la forma original, ¿de acuerdo? Entonces, así todas las oraciones van a ser negativas, hay que iniciar con mayúscula y terminar con punto. Number five, complete the questions. I have to go now. Where do you have to go? He needed to borrow money from me. How much did he need to borrow? We have to study. What do we have to study? Okay? ¿Qué tengo que estudiar? Sara needs to return to her country. When does Sara need to return to her country? Y así sucesivamente con todas esas. Y si se fijan, este es un ejercicio muy largo. Entonces la número 6 dice... Which sentences have the same meaning? Vamos a buscar aquí la oración que venga en la lista que sea parecida a la que está escrita. Como we don't have to go early, we can stay if we want. You mustn't do that. Quiere decir que um, you can say it if you want. You can do that if you want. I had to clean, we could wake up late, we can stay we want, you cannot see, please don't do that, okay? Uh, we couldn't wake up late, I can clean and if I want, and we must go early. Pero aquí es, please don't do that, es no, no lo hagas, no lo puedes hacer. Entonces vamos a buscar con cada una de estas una que sea similar a la que ya está escrita. Y ese sería todo el ejercicio, esto un poquito conflictuado, pero pongan mucha atención cuando lo vayan a hacer, ¿de acuerdo?